السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ان پر ہی نظر 
उन पर ही नजर सारे जमाने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है मुजम्मिलो या सीन बमोद सिरो तो क्या क्या नए अल्फाब से मौला ने पुकारा मुजम्मिलो या सीन बमोद सिरो तो क्या क्या नए अल्फाब से मौला ने पुकारा क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लकबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है मिन शैतान रोजीन निरोह ना <laughs> शरीफ समाज फरमाने से पहले एक मरतबा बवाज बुलंद रुद पाक का नजराना पेश करें कि हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए आप जैसे हैं वैसे अता चाहिए क्योंकि हो ये अता वो अता चाहिए आपको इन है मुझको क्या चाहिए आपको इन है मुझको क्या चाहिए मुझको दुनिया की दौलत मजे चाहिए आशिका में नबी की दिल की कसम सब्जी गुन्मत के सहारे में घर चाहिए 
قدم میں میں چل سکوں گا حضور ہر قدم پر آپ کا کرم چاہیے آپ کے عشق میں میں ترقا تو ہوں آپ کے عشق میں میں ترقا تو ہوں لیکن ہر تڑپ میں بلا لی ادا چاہیے لیکن ہر تڑپ میں بلا لی ادا چاہیے کیونکہ دل حقیقت کا بیٹا وہ ہے یا نبی آپ کا بس سے بات چاہیے اور نہ تو میں غالب لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے کہ خبر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر کہ قبر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گنہ گار زین العابدین بتا کیا چاہیے ارے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے نات شریف سماج فرمائے ذکر آقاؤں سے سینا سجائے ہیں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے ذکر آقاؤں سے سینا سجائے ہیں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ دل کو دل ہے جہاں میں وہ دل کو دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیمہ نہیں ہے تیم کا تک ہے تیری نسائل گیت گاتے حسان قدائیر تامتا تک تیمی حسان گیت گاتے حسان قدائیر وہ جگہ نہیں دو جہاں میں وہ جگہ نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چینچا نہیں ہے وہ جگہ نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چینچا نہیں ہے کفر کی دھمکیوں سے دنی جو عاشقوں کا کلے جا نہیں ہے کفر کی دھمکیوں سے دنی جو عاشقوں کا کلے جا نہیں ہے کھوٹ پائل دین اتنن لام اتنا خون صفا کا پسنا اقاعت پائل دین اتنن لام اتنا خون صفا کا پسنا وہ جگہ نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چینچا نہیں ہے اے میری موت رکھ جا ابھی تو پھر چلیں گے چہاں تو سہیں گے اے میری موت رکھ جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہیں گے اپنی آنکھوں سے آنکھوں کا رازام اپنی آنکھوں سے آنکھوں کا رازام میں نے جو بھر کے دیکھا نہیں ہے ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو آل کوئی تمنا نہیں ہے حج کی دالت جسے نہیں نہ پائے جائے جائے تو پھر اپنے جائے 
ओ हज के बाल तुझ से मिल न पाए जाए जाए गई अपने जाए वो माँ के कदर माँ को वर्षों में ले जाए वो माँ के कदर माँ को वर्षों में ले जाए सामने ऐसे मध्य कचो माँ नहीं है वो माँ के कदर माँ को वर्षों में ले जाए संग असर कछो मिकर ससीना सजा है इश्क है तमाशा नहीं है नाते शरीफ पेश करने से पहले एक मरतबा दुर्दे शरीफ का नजर आना पेश कीजिए मेरे हरम तेरे अजम तू मेरे हरम तेरे अजम तेरे गुण और ये लब मतलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मतलब ही तलब तू आता ही आता तू कु मन कु तू कु मन कु मन को जा तू को जा मन को जा इम है जा तेरा नूरी इमामा है तेरा इम है जा तेरा नूरी इमामा है तेरा मिम्ब तेरा यश बरी मिम्ब तेरा अरश बरी यार हम तू को जा मन को जा 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 तू पीपत है मैं सिर्फ एहसास तू समंद मैं भटकी हुए प्यास हो तू समंद मैं भटकी हुए प्यास हो मेरा घर का तो पर पर तेरी रह गुजे मेरा घर का तो पर और तेरी रह गुजे सिद्धा तू मुनता तू को जा मन को जा 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 डगमगाओ जो हालत के सामने डगमगाओ जो हालत के सामने आए तेरा तस्वर मुझे थामने आए तेरा तस्वर मुझे थामने बहचंद बदन शाशानी मत चंक दिलाक नरानी कल जुल्फ द अक मस्तानी मखमूर अखियन मत मया तू अब रोका समिसाल जित सुल खा खा के तीर जुट लब जुल खा खा 
के कला में हम जित तद मोहते ते हल्ला जित तद मोहते दे हल्ला है असूरत नो मैं जाना का जाना कक जान जहाना का सच आँख दे रब दिन शाना का इस शान क शाना सब बनाया सुबहानल्ला 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 माँ अजमल का माँ आहसन का माँ अकमल का कित मेरे अली कित तेरे सोना मुश्ताक अखे किथे जाला लड़या डगमगाओ जो हालात के सामने आए तेरा तसाम मुझे था मैंने मेरी खुश किस्मत मैं तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मत मैं तेरा उम्मती तू जजा मैं जा तू को जा मन को 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 जा नाते शरीफ पेश करने से पहले एक मर्दाबाद दो दे शरीफ का नजारा पेश करिए अल्लाह मसल्लाह अल्लाह सीना मराना हमदी वाला अल्लाह सीना हमदी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिलकर बढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या हबीबुल्लाह ज़मीन मेली नहीं होती ज़मन मेला ज़मीन मेली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता मुहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता ज़मीन मेली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता मुहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता मोहब्बत कम लिवाले से वो जज्बा है सुनो लोगों मोहब्बत कम लिवाले से वो जज्बा है सुनो लोगों ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता ज़मीन मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता गुलों को चूम लेते हैं 
शहनम शब नमी खतरे गुलों को चूम लेते हैं शहनम शब नमी खतरे नबी की नात सुन ले तो चमन वाला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मला नहीं होता जो नाम मुस्तफा चूमे जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आखे पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता करम मांगता होता मांगता इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ आता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ अता करुशाने करीमी का सुद अता करुशाने रहीमी का सुद न मांगूंगा तुझ से तो मांगूंगा किस से मैं तेरा हूँ तुझ से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ जो मुफल से हमको तो दौलत आता के जो बीमार है उनको से हत आता के जो मुफल से हमको तो दौलत आता के जो बीमार है को से हत मरीजों की खाते शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता मांगता हूँ इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता हूँ 
चुना दे है कुछ नहीं है जिनके पल्ले चुना दे है कुछ नहीं है जिनके पल्ले उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जल वे हुजूरी हो सब की दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता आता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ उतन के बरखते शरारे बुझा दे इसे भी अकूबत का गुलशन बना दे वतन के बरकते शरारे बुझा दे इसे फिर खूबत के गुलशन बना दे मैं अमनो अमन की रिदा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ इलाही तुझे वास्तापन जतन का शादाब गुंचा दिलो इलाही तुझे वास्तापन जतन का वो शादाब गुन चा दिलो का चमन का मैं सद है गौसल वरा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ कर्म मांगता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ जजाक कि मदीन दिल से वो चाहे बता के क्या हुसैन है मदीन दिल से वो चाहे बता के क्या हुसैन है धलक धलक के बोल उठा सदा सदा हुसैन है शान अहल बैठ देख सभी के सब मिसाल है कोई नहीं हुसैन था हुसैन बस हुसैन है उमर से चल उमर तक बशर से चल बशीर तक बड़े बड़े कह गए बहुत बड़ा हुसैन है ये अजब लड़ी है जंग में हुसैन ने यजीद से वो इससे भर के जीत गया यजीद था हुसैन है अब मैं दावत देता हूँ अब्दुल फहाद को क्यों आए आलम आलम सल्लम की सना खानी करें आइए जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी कहा नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी ही बात नहीं इश्क शोदा से पहले में फुल सुस्ता हाल तब इश्क शो भगदा से पहले मुफुल सुस्ता हाल तब नाम मोहम्मद के मैं अब मेरे हालात नहीं अब मेरे हालात नहीं और तो कर सरकार के मुझ पर इतनी काशी नायत है और तो कर सरकार मुझ पर 
इतनी काफी नायत है और तो कर सरकार की मुझ पर इतनी काफी नायत है इतनी काफी नायत है सर कटा गए लुटाए तीनों ही माँ के लिए घर लुटाए फातिमा का राय ई माँ के लिए मोश बीर की जंग में वो नहीं मोड़ेंगे हम जो दिया नाना का वादा वो नहीं तोड़ेंगे हम एक कबूतर कुल में जब उनकी मेहनत में जा जाके तो पत पे रसूल से कहने लगा ये आपका प्यारा नवासा सजद में मारा गया बांध बांध कर सर पर कफन को घर से निकले जब उसे तीरों से चलने हुए इमा के लिए सर कटाए लुटाए तीनों इमा के लिए घर लुटाए फातिमा का रायमा के लिए मैं हवाले कर दूंगा कि समाज फरमाती हैं कि हर यार का एहसान उठाया नहीं जाता कि इस सर को हर के दर पर चुकाया नहीं जाता कि हर यार का एहसान उठाया नहीं जाता इस सर को हर के दर पर झुकाया नहीं जाता अरे आते नहीं लोग जिन्हें सरकार बुलाते हैं हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता अरे मैं खादरी हूँ शुक्र है रब खबीर का हाथों में मेरे हाथ है तीरान तीर का जब गरीब वैस काम में साहल बना हुआ हो अरे अब कदम को हलाने की कोशिश न करूंगा मिलेगी तमन्ना ये दिल की मेरी अब जुबा को हलाने की कोशिश न करूंगा आइए क्या नाम निजम दिल को बुलाता हूँ कि आए प्यारे आका सैद आलम सल्लाम की सनाखा नहीं करे मैं ये बरका दू सल सल्ला सबसे अपने मौलाना 
और लाख गए लख और लाख गए ऊंचे ऊंचे शहीन शाह मारे कितने दिए जल जल के फिर बज गए कितने दिए जल जल के फिर बज गए क्या खबर है कितने का रेकिले छुप गए बनारू बनारू हमारा नबी दिन जब हुसन था उनका जल वन अनवार का आलम क्या होगा जब हुसन था उनका जल वन अनवार का आलम क्या होगा हर को विदा है दिन देखे हर को विदा है दिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा अल्लाह सैदीना व मौलाना मोहम्मदीन अल्लाह सैदीना व मौलाना मोहम्मदीन कदम जबी को रहने दो चेहरे का तो सब मुश्किल है कदम में जबी को रहने दो चेहरे मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है जब चांद से बढ़कर एड़ी है दुर्ग सार का आलम क्या होगा सैदीना मौलाना के फरमाते हैं फरमाते हैं एक मरतबा दिल में शरीफ कर लीजिए बेशक अली नबी के घर आने की लाज है मुश्किल पिशा एफात न के सर कटाज है होया गुरु दीन रिसालत न आज है अल्लाह के हबीब का वो इंतकाब है प्यारे नबी ने चुन के ये कायनात में बेटी का हाथ दे दिया हैदर के हाथ में आइए इसी के साथ मैं दावत देता हूँ अहमद रजा को आइए प्यारे अखा दो आलम सैद आलम सल्लाम की सनाखानी करें असलम वरम वह आप लोग के सामने नाते जरिए पेश करने से पहले के माँ दुल्लू से नजाना पेश करना चाहता हूँ शाहत पाके नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम शाह तैबा के नाम शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ गुनगुनाते चलो मुस्कुराते चलो गुनगुनाते चलो 
नारे या मोहम्मद लगाते चलो गुनगुनाते चलो मुस्कुराते चलो नारे या मोहम्मद लगाते चलो शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आखा के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आखा के नाम दो कदम साथ साथ कारवान मोहम्मद रुकेगा नहीं कारवान मोहम्मद रुकेगा नहीं कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं कारवान मोहम्मद रुकेगा नहीं कारवान मोहम्मद रुकेगा नहीं कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ जश्न मिला दे है क्या हसी बात है जश्न मिला दे है क्या हसी बात है सबके दामन में खुशियों की खैर आते हैं जश्न मिला दे है क्या हसी बात है सबके दामन में खुशियों की खैर आते हैं शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ है गुलामान अहमद खुदा की कसम है गुलामान अहमद खुदा की कसम खून लेते नहीं खून देते हैं हम है गुलामान अहमद खुदा की कसम खून लेते नहीं खून देते हैं हम शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ अपनी जानों की परवाह करते नहीं अपनी जानों की परवाह करते नहीं हम हुसैनी है बात से डरते नहीं अपनी जानों की परवाह करते नहीं अपनी जानों की परवाह करते नहीं हम हुसैनी है बात से डरते नहीं शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ मुस्तफा का घराना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे बख्शो का ठिकाना सलामत रहे ओ मुस्तफा का घराना सलामत रहे बख्शो का ठिकाना सलामत रहे शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ खुदा किस मेरा जर्द होता है निदामत आंख में होती है चेहरा जर्द होता है अली वालों को करबल से लेकर कलंदर तक यही समझो अली वालों को करबल से कलंदर तक यही समझो जहरा के बच्चों से जो भी उलझता है वही नामर्द होता है जहरा के बच्चों से जो भी उलझता है वही नामर्द होता है आइए अब माइक पर मोहम्मद जैनुल आबिदीन बयान कर السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ 
آپ اور ہم اس جسے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں اپنی گفتوں کو سماعت کر دوں گا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز آرا ہے کہ ہر چیز آرا میں بیان نہیں کر سکتا کہ الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شان ختم نہیں ہوگی کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا اب بلند کر دیا مطلب مثال کی طور پر ہر ایک چیز کے اگر بلند کری دوں ختم ہونے کی ایک چیز رہتا ہے لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شن اتنی بلند ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مرتبہ اتنا بلند ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ میرے آقا کے ظلف آلہ پسینہ آلہ زینہ آلہ داڑی آلہ امامہ آلہ ہر چیز آلہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے رہے گے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے حضرت آنس بسرا کی مزید میں جمعہ بڑھانے کے لئے جاتے ہیں حضرت آنس جیسی مزید میں پہنچتے ہیں لوگوں کا رکھ ہے تو قبلے کی طرف حضرت آنس جب داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پورے لوگ حضرت آنس کو ہی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا خطیب انتظار کرتے ہیں لوگ بعد میں آتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں حضرت آنس کی جہاں حضرت آنس بعد میں جاتے ہیں لوگ پہلے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آنس خجبو کہاں سے منگوائی ہیں خجبو کس اتاری سے منگوائی ہیں تو حضرت آنس نے فرمایا یہ کسی اتاریوں سے نہیں ملتی یہ دھوڑنے سے بھی نہیں ملتی میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا تھا جو ان کو پسینہ آتا تھا میں ان کو ایک شیشی میں جمع کرتا تھا ان کو جو پسینہ آتا تھا میں ایک شیشی میں جمع کر کے آتا تھا وہی لگا کر آتا ہوں تو اب بات غور کیجئے کب آیا تھا پسینہ اب حضرت عینس بسرہ میں ہیں میرے آقا سید عینم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تل منورہ میں آرام فرما رہے ہیں تو تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کبھی کیف و مستی میں آکے تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کے تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینہ میں جا کے تو دیکھو ذرا تم مدینہ میں جا کے تو دیکھو ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو مدینہ کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ ذرا تم مدینہ کی گلیاں تو دیکھو مدینہ کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ ذرا تم مدینہ کی گلیاں تو دیکھو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی ہے بہت بہت اونچی ہے کہ بیان کرتے کرتے تھگ جائیں گے قلم بھی ختم ہو جائے گا لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی کہ ان کی غلاموں کی شان نہیں ہوتی تو ان کی کیا ختم ہوگی پیاری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بڑھتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں اب درود تو پڑھتے ہوں گے کوئی طرف کسی کی یہ الگ الگ کہتی ہے طرف الگ کسی کی طرف الگ کوئی کسی نیت سے الگ پڑھتا ہے کوئی کسی نیت سے الگ پڑھتا ہے درود تو ہر کسی کے لئے پڑھتے ہیں درود کس کہا جاتا ہے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہم ازا سے پہلے بھی بھیجتے ہیں اور صلاة السلام بھی بھیجتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبہ بہت بڑا ہے میرے آقا اول بھی ہے آخر بھی ہے امام الاولیاء بھی ہے امام الانبیاء بھی ہے 
میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں پورے اماموں کے پورے اولی پورے انبیاؤں کے امام ہیں آپ پورے انبیاؤں کے امام ہیں آخری ہے میرا نبی آخری ہے شمارا ہمارا نبی میرا نبی آخر بھی ہے اول بھی ہے کہ حضرت عنیس فرماتے ہیں کہ وحسن من قلم ترغت تعینی وعجمل من قلم دلد نساؤ قلقت مبرعا من کل عیب کہنک قد قلقت ما کما تشاؤ حضرت حسان یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے جیسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جیسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں کسی ماں نے آپ جیسا حسین چہرہ جنا ہی نہیں حضرت میں اپنی سوق میں کہنا چاہتا ہوں حضرت حسان یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں آپ کو کیسے بناوں اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب آپ کو دیکھیں یہ پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات کہ پوری کائنات اللہ نے اس کی مرضی سے بنایا کہ آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا حضرت احسان یہ کہتے ہیں وَحْسَنْ مِنْ خَلَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِ وَعَجُمَنْ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قُلِقْتَ مُبَرَّ عَمْ مِنْ قُلِ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَأَنَّكَ قَدْ قُلِقْتَ مَا كَمَا تَشَاءُ حضرت احسان یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیں یوں پتا چلتا ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں آپ کا چہرہ کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا اللہ جب میں چہرہ اسمان کی طرف کروں تو قبلہ بدل لے اللہ جب میں چہرہ اسمان کی طرف کروں تو قبلہ بدل لے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں آپ کا ہاتھ کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا اللہ میرا ہاتھ ایسے بنانا جب میں لوٹے کے پہلے میں ہاتھ اکتوں تو درشاہ ہی بینا چالو ہو جائے تو دکتے ہی بینا چالو ہو اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں آپ کی انگلی کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا اللہ میری انگلی ایسے بنانا جب میں انگلی چاند کی طرف کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے پھر کروں تو جڑ دو ٹکڑے دو جڑ جڑ ہو جائے تو اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب میں آپ کا پسینہ کیسے بناوں تو آپ نے کہا ہوگا اللہ میرا پسینہ ایسے لگانا جب عائشہ اپنے کپروں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں کہنے لگے عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہو عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہو ابھی کچھ ہی میں ایک جملہ کہہ کر مائک حوالے کر دوں گا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے کہ آخری ہے شمارا ہمارا نبی کہ آخری ہے شمارا ہمارا نبی ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں میرے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں میرے نبی آخری بھی ہیں اول بھی ہیں اے سرابا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانے نہیں اے وجہ سے نرانا ہمارا نبی اب ایک اثر پیئے میں تو صرف اس لی کے ہم کو دے گا پیانا ہمارا نبی اب ایک اثر پیئے میں تو صرف اس لی کے ہم کو دے گا پیانا ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلندہ روانا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم اے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمین آقا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی پونی پکی گئی ساری مقلوں کو کو جس کے آنکھیں سوارا ہمارا نبی آئیشہ سے روایت خورا پر یہ سارے کا سارا ہمارا نبی کوئی نبی نہ خیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ خیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ خیامت تلک آئے گا اب خیامت تلک ہے ہمارا نبی اب خیامت تلک ہے ہمارا نبی امیاء کی کہانی ختم ہو گئی امیاء کی کہانی ختم ہو گئی کیونکہ آخر آخری ہے شمارا ہمارا نبی 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 کہ ایک شیر سمات فرما کر میں پرنسپل صاحب کو مائک حوالی کر دوں گا کہ ملے گی جنت پیئے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا کہ ملے گی جنت پیئے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس قبل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس قبل میں حسین ہوگا میں آپ پر کوئی دور کا بس سے اس نہیں نہیں جار رہا کہ الفاظ سمجھ میں آئے تب ہی سبحان اللہ بولے میں آپ سے یہ کہ آپ سبحان اللہ اس لئے بولیں کہ آپ کی سبحان اللہ کی صدایت پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہو اس لئے سبحان اللہ کہیں
कि कह रहा था कि मिलेगी जन्नत पिएगा गौसर उसी को मशर में चैन होगा नबी मोहब्बत करेंगे उसे कि जिसके दिन में हुसैन होगा कि कौन हुसैन मतीन दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है शान अहल बैद देख सभी के सब मिसाल है कोई नहीं हुसैन था हुसैन बस हुसैन है ये शान किसकी है प्यारे आका दो आलम सल्लाम की नवासे की शान है तो ये इनके नवासे की शान है कि उनके औलादों के औलाद कि उनके औलादों की औलाद के मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ये शान है तो उनकी तो गौसे आजम की भी शान बुलंद है तो ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा वह आखिर दावाना अनिलहमदी असलकम वरहि वरक सबसे पहले आपसे ये माजरत करता हूँ कि मेरी आवाज जो है ना खराब है मैंने नहीं बैठ गई है तो यानी आप उसको यानी सुनने में तकल्लु फरमाइए जी अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे है ये जहां क्या चीज है लोग कलम तेरे है देखिए जब से हम तारीफ की बात कर रहे हैं तो तारीफ में की करने की आपकी क्या औकात है मेरी क्या औकात है सरकार की तारीफ के लिए अगर हम दुनिया के सारे पेड़ों को कट कर दिए सारे झाड़ों को निकाल दिए और सारे पत्तों का हम कागज बना दिए और उसमें तारीफ लिखते चले गए अपनी पूरी जिंदगी तो खुदा की कसम तारीफ पूरी नहीं हो सकती नहीं हो सकती लिहाजा एक मरतबा मेरी बात सुन लीजिए गौर से और अल्लाह इकबाल भी यही फरमाते हैं कि इकबाल तुम नाद तो लिख रहे हो इकबाल तुम नाद तो लिख रहे मगर सोचा भी है तुम क्या कर रहे हो बात को गौर से समझिए अब तारीफ करने वाले तो आते जाएंगे और करते जाएंगे लेकिन मैं एक एक पहलू और भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे जवान बच्चे यहां बैठे हुए जरा गौर से सुनिएगा क्या जिस कदर हम तारीफ पेश कर रहे हैं क्या उस कदर हम अमली मैदान में भी है आज आप गौर करो जब मदीने में सजा उठती थी अदा की तो एक लाख लोग आ जाते थे नमाज पढ़ने आज अगर सजा उठती है मस्जिद की फजर की नमाज में आज अपने दिलों में झाक कर तो देखो कितने बड़े फजर पड़े हैं आप फिर अब जब मोहब्बत होता है ना तो एक तरफा एक बात की नहीं होती दो तरफा होती अमल भी होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए अमल भी होना चाहिए तो आज से यहां से उठने से मेरे अहद कर लो कि जब हम उठेंगे तो जाएंगे तो फिर वो सिपे संदार बनेंगे कि हम अहद भी करेंगे हम अमल भी करेंगे हम क्या करेंगे अमल करेंगे कैसे अमल करेंगे कैसे अमल करेंगे मेरे दोस्तों जरा गौर फरमाइए कैसे अमल करेंगे सहादा वाला अमल करेंगे कैसा करेंगे वो कैसा अमल था कि जब शराब जब शराब पी जाती थी जा, जमाने जालत में अल्लाह का इरशाद आया कि शराब शराब छोड़ो नबी ने अपने सहाबियों से कहा कि शराब छोड़ो जिस जिसके पास शराब थी घरों में लिया के फेंक दिए हा लिया के फेंक दिए अब मुझे बताओ क्या हमारे अंदर चुगली नहीं है क्या हमारे अंदर गीबत नहीं है क्या हमारे अंदर छूट नहीं है कैसा आ गया ये दिल में अगर नबी की सच्ची मोहब्बत हो तो ये सब चीजा नहीं हो सकते एक मीर तलवार की जब एक मीर हो तो उसमें जो है ना दो तलवार नहीं जा सकते जा सकते तो तुम्हारे तुम ये कह रहे हो जाहिर तौर से तो कि तुम्हारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है तो फिर हमारे मस्जिदों का आलम क्या है हा मस्जिदों का आलम कैसा है और जब तुम अच्छा मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं जरा दुख का आलम है मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हालात बदल रहे हैं क्या हो रहा हालात बदल जा रहे हालात कैसे हो रहे आप भी खूब जानते हो मैं भी खूब जानता हूं हालात बड़ा जख्म वाला आलूद वाला मौसम आ रहा है लेकिन हमारे बच्चे कैसे वो पब्जी करते ना सिर्फ पबजी रातों में जाग रहा क्या ये तरीका था सरकार का 
और फरमाते जाइए आप मैं खासे का कनेक्ट करो देखिए ये बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं लेकिन ये हकीकत है अगर सिर्फ आप दो मिनट अपने अंदर झाँक के देख लीजिए क्या मैं सरकार नबी करीम सल्लाम के तर तौर तरीकों पर अमल सही कर रहा हूं क्या नहीं अगर मैं कर रहा हूं अपने आप से पूछ लीजिए नहीं कर रहा तो अच्छे कर लेंगे इंशाला क्योंकि वो मोहब्बत को जिंदा रखना है ये मोहब्बत को कैसा रखना है आप रखो 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 कोई आपसे कोई वो नहीं है ये, ये तो कयामत तक है बल्कि दुनिया में आपके लिए ही बनाई गई है ये हमारा फायदा है इसमें सही है गलत है ये फरमाइए आप तो आखिर में मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि बस अमली तौर पर आइए हालत खराब रहे अब हम क्या कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान एक दूसरे को क्या बोल के दूर हो जा रहे बन अरे इन्हें वो है पकौड़ा है इन्हें जलेबी है इन्हें ये है वो है फलाना डिमकाना मैं ये कहता हूं तो मुसलमान बन जाओ क्या बन जाओ तुम तुम जो अपने भी तुम्हारे अखी आकाए तुम्हारे जो तुम अपने दिल में रखो ठोस के रखो उसको वैसे बिलीव करो लेकिन हम आपस में टुकड़ा दे रहे अरे इन्हें पकौड़ा है इन्हें जलेबी है इन्हें वो है तो इसे क्या हो जा रहा मैं बोलता आपको उसके नुकसान आप बोलते मैं आपको उससे नुकसान ये हो जा रहा कि जब कभी दुश्मन तुम पर हमला करेगा तुम तो ये बोलेंगे कि इसके घर पर आने लगी ना वो तो पकौड़ा है ना वो जलेबी है ना बात समझ रहे मैं ये कहना चाहता हूं गौर फरमाइए गौर फरमाते जाइए गौर फरमाइए इस बात को हमारे डिफरेंसेस कितने हैं अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे एक ही सब का कुरान है नहीं एक ही सब का एक ही सबके नबी है एक ही सबके अल्लाह है एक ही सबकी नमाज है फिर कहीं कोई इतने डिफरेंसेस डिफरेंसेस से तो दुनिया कायम है लेकिन डिफरेंसेस की वजह से दुश्मन नहीं होना चाहिए मैं ही कहना चाहता हूं कि आपस में खुलूस मोहब्बत से रहो मैं ये कहना चाहता हूं कि नमाजें पढ़ो उसी जज्बे से जिस जज्बे से तुम नाते शरीफ करते हो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे किरदार को लोग देखोगे तो बोलेंगे हाँ ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए कि लोग बोलेंगे ये जो मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं यूरोप में एक शख्स थे जो अपने घर में रहते थे बस उनके उनके साथी वाला जो घर था उन्होंने जो है ना नॉन मुस्लिम थे तो अब हुआ यू कि रोजाना जो है ना कुछ अखबार आता फलाना दिनकर आता ना तो उन्होंने उनको उठा लेकर रख लेते थे पूरे चीजा पूरे चीजा तरतीब से उठा के रखते थे फिर वो बंदा जब बाहर से आया तो उन्होंने ये दिया पूरे चीजा ये लीजिए आपके ये पूरा पार्सल थे ये जो भी थे चीजा है आपके तो वो शख्स पूछा तुम्हारे को क्या आपको बाहर का आलम तो मालूम है तुम कौन की मैं कौन की तो वहां पर उसने ये पूछा उसने ये पूछा कि तुम इतने क्यों मेरे लिए स्ट्रगल करे वट इज द रीजन बिहाइंड यूर स्ट्रगल ये स्ट्रगल क्या है तो उसने कहा ये मैं तो मुसलमान हूं मैं तो क्या हूं मैं मुसलमान हूं ये मेरे नबी का तरीका है और मेरे नबी ने मुझसे कहा मैंने सुना है कि नबी ने फरमाया अपने पड़ों की पड़ोसियों के साथ कैसा रहो कैसा रहो उसने सलूक से रहो कैसा रहो लिया तो जैसा वो सुना मुसलमान बन गया क्या हो गया वो बात समझ रहे तो आपका किरदार कैसा होना चाहिए जैसा आप बोल ना मोहब्बत वाला किरदार वैसा बनाओ बोलना चाह रहा हूं क्या बोलना चाह रहा हूं वैसी मोहब्बत वाला किरदार आपका बन जाए ताकि दुश्मन कौन भी परेशान हो जाए ये क्या है भाई ठीक है आखिर में मैं फिर फिर आपको आप तारीफ फिर वापस तारीफ में गया एक अमल के दौर मैं आपको एक पहले अमल का बता दिया मैं कहता हूं कि दीदार नबी की हसरत में दीदार नबी की हसरत में जो आंख हमेशा रोती है दीदार नबी की हसरत में जो आंख हमेशा रोती है दुनिया की नजर में पानी है दुनिया की नजर में पानी है उकबा की नजर में मोती है सल्लाह वसलम हुसैन सर आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से क्या चीज होता है और हम लोग फिर खबर में बैठना चाहिए तो इसको ये यंग यूथ इसके ऊपर गौर विक्र करें कि हम जैसा कि आज जो बटे जा रहे हैं फिरखों में जो आज जो हिंदू हैं लॉट ऑफ भगवानों को मानते हैं मगर उन लोग एकजुट हो गए मगर आज हम क्या है एक अल्लाह को मानने वाले एकजुट नहीं हो रहे हैं मैं आज आपको दावत देना चाह रहा हूं कि शरीफ सर को जो आए और आपको मुखातिब फरमाए वही वरक नजराना पड़ी अल्लाह मुसली वसली अमेरिका मोहम्मद हसब मौका सूल बरकत के लिए दो अशार अगर इजाजत हो नाते पाक की इजाजत रातें
کے ہماری رات بھی اگر گزرے تو مدینے کی ہی گزرے اور اگر باتیں بھی اگر گزرے وہ بھی مدینے کی گزرے کیونکہ حضرت امام شاہ رحمت اللہ علی کا قول ہے آپ کسی اگر مجلس میں توجہ کرنا آپ اگر کسی بھی مجلس میں جاتے تو لوگوں سے فرماتے لوگوں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو ان کا ان کا ذکر چھیڑنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اگر ذکر چھیڑنا ہے مصطفیٰ کا ذکر چھیڑو وہ کستوری کے جیسا خوشبو کو پھیلاتا جائے گا خاص توجہ شار کو
نصیبت آموز باتیں تو چلتی ہیں تو شان رسالت کا موقع ہے شان رسالت بیان کر کے رخصت ہو جاؤ کہ ورا فا انا لک ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹوں کا انتقال ہوا تھا محمد و ابراہیم جب دو بیٹوں کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدمے میں تھے بہت رونے لگے میرے بھائی اگر کسی کے دو بیٹے ہی ہو صرف بیٹے دو ہو اور صرف دو ہو اگر وہ بھی اگر انتقال ہو جائے تو باپ کے کلیجے پر تو ایک آرہ تو چلتا ہے اسے تکلیف تو ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے محمد ابراہیم دونوں کو اللہ نے اپنے پاس بنا لیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیت آتے بہت آسو بہا رہے تھے تو اسی درمیان میں ابو لہب کی بیوی نے کیا کہہ دیا پورے مکہ نے شور کیا کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا اب تو اب اس بات سے اور صدمے میں آگے نبی کریم کہ میرا رب مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ رب جو گلے دار کو نہ چھوڑے وہ مجھے سے سچے رسول کو کہاں چھوڑے تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہونا تم پیشن نہ نہ آنا اللہ نے آئے کی مبارکہ ناظر فرمائی اور فرمایا ہمارا فانا نہ کا ذکر اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند فرمایا تمہاری عظمت کو اتنا بلند فرمایا تمہاری تمہارے ذکر غیر کو اتنا بلند فرمایا اتنا بلند فرمایا اے محبوب جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا اے محبوب وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا اور تیرا تذکرہ ہوگا اتنا بلند فرمایا اور آنہ ذرتی فرمایا تیرے تو وصف عید سنائی سے ہے دھری ہے راہ شاہ میں کیا کیا کہو تجھے اور لیکن غزال ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے یہ شان رسالت ہے یہ عظمت رسول ہے اور اسی عظمت رسول کے اجلاس ملکت میں ہم شرکت ہے اور یہاں سے دو پیغام ہمیں ملنا چاہیے ایک تو پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا رسول عظمت والا عطا کیا اور دوسرا پیغام یہ ملنا ہے ہمیں کہ ایسے رسول کی اتباع ہمارے لئے کتنی لازمی ہے شان رسالت کا ایک پہلی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں آپ کی توجہ ہونی چاہیے مبائل فون بند کرو بیٹھو 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 فون تو آپ ہی رہتا ہے فون کا کام ہے کہ آپ کو بات کرانا آپ کا کام ہے اسے کنٹرول کرنا برطانیہ کے ایک سب سے بڑے ڈاکٹر فیصل صاحب ہوئی کہتے ہیں واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں برطانیہ کے ڈاکٹر فیصل صاحب تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ڈاکٹر فیصل چلی آلات چلی لمحوں میں چلی سال پہلے وہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی مسلمان کی دہشتی بھی سنائی بڑی پیاری سنائی آپ فرماتے ہیں کہ لفظ مسلمان جو میرے ذہر میں آتا تھا نا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ لفظ مسلمان کا جو مذہب ہے وہ دہشت گرد ہے دہشت گرد میرے زمان کو میری سوچ میں میری بچار میں تھا کہ یہ جو اسلام جو ان کا ریلیجن ہے جو مذہب ہے وہ ایک دہشت گرد ہے کیونکہ ہم بنا بھی دیئے کہ وہ ایسا لڑ لڑ کے جھگڑ جھگڑ کے فلا وہ فلا یہ وہ کر کے کر کے ہم جھگڑ کے ہے نہیں ہمارا مذہب ہمارا ریلیجن ہمارا جو اسلام ہے وہ پیس فول ہے شانتی ہے پرسکول ہے فیصل صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی اسلام کو سنتا تھا نام آتا تھا تو میرے دماغ میں تھا کہ یہ دشت کر دے باہی جو مذہب ہے باہی جو ریلیجن ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک کتاب کو لانچ کر رہا تھا ایک کتاب بنانے چاہ رہا تھا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا میں امن ہو پوری دنیا میں شانتی ہو پوری دنیا میں سکون پھیلے میری کتاب سے انہوں نے کتاب لکھنا شروع کرا اور اپنے اپنی اس کتاب کو اسلام کے ریسرچ سے دور رکھا کیونکہ لفظ ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک دہشتگرد گروب ہے یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ دہشتگرد ہے اسی وقت برطانیہ میں ایک عالم دن یورپ سے پہنچے تھے دورہ بیان میں بیان سے جب فائل ہو تو طبیعت ناساز ہوئی حکمت خداوندی دیکھے اللہ نے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس والیم صاحب کو بھیجا جب دوائی سے فائل ہوئے تو ڈاکٹروں کے ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ اپنے دستاویز رکھے ہوئے لیتے ہیں لٹکا ہوئے رہتے ہیں کچھ وہ کرنے چاہ رہے ہیں کر چکے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ٹیبل پہ برطانیہ کے یورپ کے عالم صاحب نے دیکھا کہ یہ کتاب لانچ کر رہے ہیں 
اور اس کتاب کا نام ہے امن شانتی پیسفل تو برطانیہ کے عالمی دین گزرتے گزرتے ایک حل کی بات کہہ دیئے کہ اگر ڈاکٹر صاحب پتا چل رہا ہے کہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے ہاں بلے کتاب لکھ رہا ہو ایک عمل والی کتاب لکھ رہا ہے تاکہ میری اس کتاب سے دنیا میں ایک مسئلہ پہنچے اور وہ شانتی بنائے رکھے کوئی دشن کر دی نہ ہو تو برطانیہ کے یورف کے عالم نے اس برطانیہ کے ڈاکٹر سے کہنے لگے اچھا ایسا کرو وقت مل جائے تو میرے مصطفیٰ کی صیرت پر لینا اگر تمہیں ٹائم مل جائے تو ساری کتابیں آپ پڑھ لیں وقت مل جائے تو ایک وقت مل جائے تو مصطفیٰ کی صیرت پڑھ لینا تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ان کی ہلکی بات کا اثر بہت اچھا ہوا میرے لیے جو وقت اچانک ملا نا بات کو ختم کرو وقت جب ملا تو مجھے صرف دس منٹ کا وقت ملا تھا کیونکہ میرا شیڈول بھی ایزی رہتا تھا جیسا کہ ہمارے حسان حسان کا شیڈول کیسا بھی ایزی بھی ایزی رہتے پھر بھی اگر ہم بہت ہمیں تو بڑی بات ہے دس منٹ بھی ملنا تو بڑی بات ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے تو اس سے اب یورپ کے تو بڑے ڈاکٹر تھے اب ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم کا ملے اب ان کے پاس صرف دس منٹ تھا وہ بھی سسٹر میں بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب فرماتے وہ دس منٹ میری زندگی کی مقصد حیات بنا دیا وہ دس منٹ میری زندگی کو بدل دیا میں نے دس منٹ میں میرے کو ایک سوچ آئی کہ برطانیہ کے یورپ کے عالم نے کہا کہ وہ اگر پہن ملے تو سیرت مصطفیٰ پہن لے دیکھو تو صحیح کہ سیرت مصطفیٰ ہے کیا میں نے سسٹم پہ پہلی حدیث کھولی اسے پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑ لیا کہا پوچھنے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب وہ حدیث کیا ہے ہمیں تو بھی بتائے کہ ہم بھی پڑے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان والے ہیں ہم پڑھ کر اس حدیث کو ہمارے ایمان میں اور تقریب لالے وہ حدیث کیا ہمیں بھی تو بتائے ڈاکٹر صاحب کہنے لگتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے جو پڑی تھی وہ بڑی پیاری حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے اب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آمد تھی پہلا لمحہ تھا مدینہ میں پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو لے کر ایک جگہ جا رہے تھے جوانی کا عالم تھا چہرہ پر نور تھا نورانی چہرہ تھا اللہ نے حسن چمار کا پہ کر بنایا تھا آپ فرماتے میں بلال کو لے کر ایک جگہ کام تھا میں جا رہا تھا راست میں ایک عورت بوڑی عورت کھڑے کھڑے رونے لگی نبی کریم نے جب اس بوڑی عورت کو دیکھا تو بلال سے کہا کہ بلال وہ عورت کیوں رو رہی ہے وہ عورت رو رہی ہے تو جناب بلال کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ آپ تو چھلے جائے کام ہے میں اس سے مل لوں گا آپ چلے جائے میرے مصطفیٰ نے فرما بلال اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا چھوڑنے والا نبی بنا نہیں بھیجا میری رحمت ایسی ہے کہ میں کسی کو روتا دیکھ نہیں پا سکتا میں کسی کو تکلیف میں چھوڑ کر میں اپنے کام کو اہمیت نہ دے سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت من عالمین بنایا ہے اور رحمت کا یہ مشفقانہ انداز یہ ہے کہ پہلے غم خواہری کیا جائے اور اس کے بعد اپنے کام کو ترجیح دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال پوچھو اس عورت کا مسئلہ کیا ہے جناب بلال نے جا کر پوچھا کہ اے اممہ تیرا مسئلہ کیا ہے تو رو کیوں رہی ہے اس عورت نے اس بڑی عورت نے عرض کیا کہ اے در جوان مسئلہ یہ ہے کہ تیل لے کے آ رہی تھی ایک یہودی کی نوکرانی تھی ایک مکہ مدینہ میں ایک یہودی عورت تھی میں اس کی نوکرانی ہوں تیل لینے گئی تھی پھو کر لگا سارا تیل میرا زمین پہ گر گیا تو میرے نبی کریم کو جا کر بلال نے عرض کیا رسول اللہ اس عورت کا تیل گر گیا زمین پہ وہ رو رہی تھی مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا کہ بلال یہ پیسہ دو اور تم جا کر اسے تیل لا کر دے اسے نہ ہو جو ایک تو ضعیف ہی عمر ہے اور ہم ایک تو تکلیف میں ہیں پھر اور ایک تکلیف جانے کی ہوگی بلال تم جا کر لا کر دو جناب بلال گئے تیل لا کر دیا تو اور پھر رونے لگی پھر رونے لگی تو مصطفیٰ نے فرمایا اممہ تجھے تیل تو مل گیا نا اب رونے کا سبب کیا ہے تیل مل گیا رونے کا سبب بنا پھر تیل مل گیا ہے اب رونے کا سبب کیا وہ کہنے لگتی ہے وہ جانتی نہیں کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے اللہ کے سچے رسول ہے وہ کہنے لگی نوجوان تیل گر گیا رونے کا سبب ہے اب تیل ملنے کے بعد لیٹ کیوں ہوا اب اس کا سبب سے میں ڈر کے رو رہی ہوں کئی لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر ظلم نہ کرے وہ مدینہ کی سب سے ظالم عورت ہے یہودی اب بیٹا اب میری جسم میں وہ توانائی نہیں ہے جسم کمزور ہے وہ بہت مارتی ہے مجھے سخت مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے اب میری وہ ہٹیاں وہ وہ گنجائش نہیں دیتا رہے کہ میں اب اس کی مار کو سہو در سے رو رہی ہو مصطفیٰ نے فرما اما فکر نہ کرنا میں تیری سفارش کروں گا میں چلوں گا اس یہودی عورت کے پاس میں تیری تیری سفارش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی جب یہودی کے دروازے پر پہنچی 
تو مدینے کی جو تصالیف والی کتابیں ہیں اس میں یاد بتایا گیا کہ وہ مکے کی سخت ترین دل کی بڑی سخت عورت تھی وہ وہ کسی کی بات نہ سنتی تھی وہ اپنے ہی اپنے ہی باتوں کا اظہار خیال کرنے والی تھی وہ اپنی ہی بات مناتی تھی کسی کی نہیں سنتی تھی مصطفیٰ جان رحمت جب گھر پہ تشریف لے گئے اب جب کھٹکا مارا تو یہودی عورت تشریف لائی مصطفیٰ نے نکاح نیچے کی مصطفیٰ نے نکاح نیچے کی کہ شرم و حیا کے پی کر دے آنکھیں میں آنکھیں میں ڈال کر کسی غیر محرم عورت سے بات کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ اجازت نہیں دیتا مصطفیٰ حیا کے پی کر تھے نگاہ نیچی کی اور گفتگو کرنے لگے کہ اماں معاف کر دینا تیل گر گیا تھا لانے میں دیر ہوگی کتابوں میں آتا ہے کہ عجیب قصہ ہو گیا وہ عورت کسی کی بات نہ سننے والی نبی کریم کی وہ گفتگو سن رہی تھی اور سن کر کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب تسلی ہے اب پریشان تو نہیں ہے کہ تیری سفارش قبول ہو چکی ہے جب واپسی پلٹنے لگے تو وہ یہودی عورت کہنے لگی جناب بلال کو کہنے لگی یہ کون ہے جن کی گفتگو بڑی میٹھاس میں بھری ہے جس کا چہرہ اتنا پرمور ہے جس کی حیا میں جس کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی اچھی بہترین حیا رکھی ہے جب وہ نکاح نیچے کر کے باتیں کرتا تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان کی ساری برکتیں میرے پہ نازل ہو رہی ہیں یا ایسا کون ہے تو جناب بلال کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہی تو اللہ کے سچے رسول ہے یہی تو آخر نبی آخر الزما ہے اللہ نے ان پر ہی نبوت کو ختم کر دی یہی تو امت کے آخری نبی ہے جناب بلال کے یہی قول کے بعد یہودی عورت وہ ضعیف عورت ہے دونوں کہنے لگی نبی کریم کو قبلوں کو پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری تحریف پر آئے ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے جائے جا کے جا کے ہمیں کلا بھی پڑھائے اور اپنی غلامی میں بھی شامل فرمائے اپنی غلامی میں شامل فرمائے اور ڈاکٹر فیصل صاحب کہنے لگتی ہے وہ دو عورتیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں بیچ میں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ رہا تھا میں بیچ میں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ رہا تھا ایک ہی سیرت میں نے اسلام کو جب سے میں نے سوچ لیا کہ اسلام کوئی دہشت گرد نہیں ہے اسلام کوئی لڑانے والا مذہب نہیں ہے یہ تو ملانے والا مذہب ہے یہ تو امن والا مذہب ہے یہ تو شانتی بنانے والا مذہب ہے جو اسلام میں آ گیا اللہ نے اسے سکون کی دل پتا فرما دی کہ ہم نبی پاک کی جب غلامی اختیار کر رہے ہیں تو گناہوں سے بھی بچنا ہے گناہوں سے بھی بچنا ہے عمل کے میدان میں بھی رہنا ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور سب سے آخر ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے توہین سے بچنا ہے اور توہین اور ان کی ناراضگی سے بچنا ہے کیونکہ نبی پاک نے فرما میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تم نماز تم پڑھتے ہو اللہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ٹھنڈک عطا کرتا ہے تم عمل کرتے ہو درود یہاں پڑھتے ہو پیش وہاں کیا جاتا ہے اور میرے نبی نے فرما تمہارا درود تمہارے نام سے نہیں تمہارے والد کے والد کے نام سے پیش کیا جاتا ہے تمہارے دادا کے دادا کے نام سے پیش کیا جاتا ہے تو ایسا عمل کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب تمہارا عمل اچھا پیش کیا جائے مصطفیٰ مسکرا کر فرما امتی ہو تو ایسا ہو امتی ہو تو حسام جیسا ہو امتی ہو تو شفیع جیسا ہو امتی ہو تو فلا کے جیسا ہو ایک مثال رکھ دے اور مصطفیٰ جب کسی کو چاہتے اور جس پر نظر کر دے تو زندگی بدل جاتی ہے کلمہ نصیب ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو خواتین چاہتے ہیں مرد حضرات چاہتے ہیں تو غلامی امن رسول کی سچی جو دوری ہے غلامی رسول کی جو سچی نسبت ہے اس پہ عمل پیدا ہو اور اس سے سچی سے اس کے قریب رغبت حاصل کرو اللہ تمہاری دنیا بھی اخروی زندگی کو اللہ کامیاب عطا کرے گا پھر آخر میں میں شکر گزار اللہ کا شکر گزار شکر بجا لاتا ہوں نبی پاک کا صدقہ عطا کرتا ہوں اور میں مبارک بادی پھر حسام سار کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے جلسے کا انعقاد کیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال اس طرح کے جلسے انعقاد کرتے جائیں اور ہمیں بچوں کو اس قابل بنانے کی ہماری اندر وہ جو ذمہ داری تھی کہ بچے بیان کر سکے نہ تو رسول اور کچھ بچے بیچارے نہیں آ سکے میں سمجھتا میرا حسن زنے شاید سب بیمار ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب ڈر کے گھر میں رہ گئے میرا اچھا حسن زن ہے شاید سب بیمار ہے اللہ سارے بچوں کو جو نہیں آ سکے جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے جو آ سکے جو آئے ہیں اللہ انہیں ان کی ایمانی تقویت اللہ اور مضبوط فرمائے ہمیشہ مدحت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے عمر ساری درود و سلام میں گزرے و آخر تعوانا ان الحمد رب العالمين
سبحان اللہ جزاک اللہ جو شریف صاحب ایک نان مسلم ڈاکٹر کی مثال دیے اور ہم مسلمان ہیں ہمارے مثال کیسی ہونی چاہیے ایک نان مسلم جب ایک کتاب لکھ رہا ہے اس کی ایک مثال ہے کہ اس طرح سے ایکزامپل دیا ہے ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سونا کانا پھرنا کس طرح سے ہونا چاہیے کیا دارے کر رہے ہیں ہم لوگ مسلمان پر کے تو آئیے میرے نوجوان بچوں میرے نوجوان نسل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے آپ لوگ کو اس جلسے سے اس سبق سے حاصل کرنا ہے کہ اپنے لائف میں چنجز میں کہیں گے ہم دین اور اسلام کے رباوت اپنی زندگی گزاریں گے ایک لمحہ ایسا نہیں رہیں گا جو نافرمانی کے موقع پر ہم نہیں گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین پر جو اس سرزمین پر اللہ کی سازے لے رہے ہیں وہ ہم سرزمین پر ہم اللہ کی سازے جب لے رہے ہیں اللہ دیا آکسیجن اللہ دیا ہوا اللہ دیا پانی اللہ دیا کھانا مگر ہم وہ کھا کے ہم نافرمانی کے کاما شیطان کے بلولے شیطان کے کیا بونا خائقے لگا رہے اس میں ہم لوگ وقت کو زیادہ کر رہے ہیں آئیے میں اب دعوت دیتا ہوں جناب صفی صاحب کو جو آئے ہیں اور آپ کو مخاطب فرما ہے جناب صفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تبارك وتعالى إنا عطيناك الكوسر فصلي لربك ونحر إن شانيك هو الأبتر مرأي عزيز ساتيو همارا يحن في جماعة هنا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ہم سب عشق رسول میں جمع ہوئے اور ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں لانا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں کلمہ جو بنا ہے وہ دو لفظوں سے مل کے بنا ایک تو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محمد رسول اللہ کی تکمیل نہ ہو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا اور پھر فرمایا قرآن پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہماری ساتھی اور جو بیانات چلتے رہے ورفعنا لکا ذکرک چاہے وہ آزان کے لئے اندر لیں چاہے وہ نماز کے اندر لیں چاہے وہ جس لائن کے اندر بھی لیں ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ فرمایا اگر تم دعا بھی مانتے ہو اور اس میں درود نہ ہو تو وہ دعا بھی قابل قبول نہیں ہے وہ دعا بھی قابل قبول نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے قُلْ اِن کُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو فَتَّبِعُونِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لئے لازمی ہے تمہارے لئے لازمی ہے تو دو چیزیں بھی ہیں اس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ایک تو ہے محبت اور دوسرا ہے اطاعت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب تک ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے کوئی مکہ کی زندگی کے اندر کسی کی مجال نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے جب آپ صفا کی چوٹی پر اسلام کی دعوت دینے کے لئے پہنچے اور کفار مکہ کو خبر ہوئی کہ تمہارے محمد تمہارے بھتیجے اسلام کی دعوت اور ایک نبی ہونے کی دعوت اور ہمارے معبودوں کو بلا بلا کہتے ہیں ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہیں لگے 
کہ محمد اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں اور روک دیں کہ جو دعوت کی محنت تم کرتے ہو اس دعوت کی محنت کو روک دیں چنانچہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور بلائے کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے فرمایا اگر میں ایک ہاتھ میں اگر سورج اور ایک ہاتھ میں اگر چاند لے کے آکے رکھ دے تب بھی میں اس محنت کو نہیں چھوڑوں گا مطلب کیا تھا کہ قیامت تک آنے والا جو اسلام ہے قیامت تک جو اللہ کو ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دعوت کی محنت کو اور لوگوں کو دین کی دعوت بتاؤ یا نہ بتاؤ ہر کچھے پکے گھر میں دین کی دعوت اور دین کی محنت پہنچ کر رہے گی ہر گھر میں پہنچ کر رہے گی تمہیں عزیز دوستو آدمی عاشقان رسول کے ساتھ میں فرمایا اتباع زندگی ضروری ہے ابو طالب کے اندر محبت تو تھی لیکن اطاعت نہیں تھی یہاں تک کہ فرمایا آخری وقت کے اندر بھی اے چچا جان میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لیتا کہ کل قیامت میں میں آپ کی سفارش کروں فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے قبیلہ کیا کہے گا سردار کیا کہیں گے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے ڈر سے ایمان کو بھول کر لیا تو میں عزیز دوستو جب مدینہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہودیوں نے اسلام قبول کیا جن کو منافقین کہلانے لگے اطاعت تو تھی لیکن محبت نہیں تھی اطاعت تھی جن کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا فوائل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سستی اور کاہلی کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاہلی کے ساتھ سستی کے ساتھ جیسا ہم پڑھتے ہیں نماز کہ مسجد کے اندر آئے دو منٹ دیکھا امام صاحب نماز ختم کیے ٹوپی رکھ دیے چلے گئے یہ اطاعت نہیں ہے کہ فرمایا جب ہم عاشق رسول ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی پہلوی ہماری زندگی کا حصہ بنے ہماری زندگی کا حصہ بنے جب ہماری زبان کے اوپر کلمہ ہو آخری وقت ہمارا ہو تو ہماری زبان کے اوپر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر فرمایا آدمی جس حالت کے اندر زندگی گزارے گا موت بھی اسی حالت کے اندر آئے گی ایک یہودی مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پانی دیکھ کر پیا کرو پانی دیکھ کر پیا کرو مجھے نبی کے اندر صحابہ کا مجمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پانی دیکھ کر پیا کرو صرف ایک سنت ہے یہودی سامنے سے گزرنے لگا کہیں لگا کہ دیکھو یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی دیکھ کر پیا کرو پانی تو پینے کی چیز ہے اس کو دیکھ کر پینے کا مطلب کیا ہے چنانچہ بحاق کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ رات میں سونے کے بعد میں بازو میں ایک لوٹھا رکھ لیا کر دیتے پانی پینے کے لیے جب اس نے رات میں جب نین اشار ہوئی اور جب دیکھا تو پانی مو کو لگایا لگانے کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نے کہا تو پانی دیکھ کر پیا کرو جب اس نے دیکھا تو دیکھا تو لوٹے کے اندر بچھو پڑا ہوا ہے جب یاد آیا کہ ایک نبی کی ایک بات سے مجھے جان بچ گئی تو اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اتباع کر لوں تو میری زندگی کہاں پہ چلے جائے گی تو میں آجی دوستو ایسے ایک دو واقعات نہیں ہیں بلکہ کئی واقعات ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زندگیاں بدل گئی ایک میاں بھی کے درمیان میں آپس میں رنجیشیں آپس میں نا اتفاق کی جگڑے روز شام میں آتا اور شوہر اپنی بیوی کو ماتا عام طور پر یہ ہوتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی کے اندر صحابہ سے فرما رہی کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا کر اسے آپس میں محبت بڑھتی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے ایک دستقان کے اوپر بیٹھ کے کھایا کرو ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو یہاں تک کہ فرما رہا جو تم لکمہ اپنی بیوی کے موک کے اندر ڈالتے ہو اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ہے تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو آج تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو محبت بڑھتی ہے جبکہ میں اپنی بیوی کو روز مارتا ہوں چنانچہ اس وقت میں ایسا ہوا کہ بیوی نے یہ کیا کہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا 
کھانے کے اندر زہر ملا دیا اور جب دیکھا کہ آج تو میں اپنے شوہر کا خصہ ہی ختم کر دوں تاکہ روز کے جھنجھٹ سے خصہ ختم ہو جائے چنانچہ جب وہ یہودی اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لاؤ بیگم آج کھانا ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں آج کھانا ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں بیوی بی پریشان کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے کہ روز تو کبھی تو آتا ہے تو آتا ہے اور آج کہتا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں میں نے سنا ہے کہ محمد مدینے کے اندر کہے ہیں کہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانے سے محبت بڑھے گی آج دیکھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو کیسے محبت بڑھتی ہے تو فرمانے لگے کہ وہ یہودی عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تو آج کھانے میں زہر ملا دیا تھا تاکہ قصہ ختم ہو جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں آئے اور اسی وقت میں اسلام قبول کر لیا میرازی دوستو یہ سنتوں کی تاثیر ہے سنتوں کی اتباع ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر سے ہمارے گھر کے ماحول سے یہ معاملات پورے ختم ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں عاشق رسول آج ہم کہتے ہیں عاشق رسول تو اپنے زندگی کے اندر ٹٹول کے دیکھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میری زندگی میں ہے یا نہیں نہ پانی پینے کی سنتیں نہ کھانے کی سنتیں یہاں تک کہ رات میں سونے کی سنتیں صبح اٹھنے کی سنتیں جو ہماری پوری زندگی نبی کی اتباع کے اندر گزرنا ہے فرمایا اگر تمہیں نمونہ دیکھنا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ فرمایا میں آجی سادیو جب تک اپنی زندگی کے اندر خود بدلنا نہ چاہو گے زندگی بدلے گی نہیں نہ گھر میں برکتیں آئے گی نہ تو نبی کی محبت دل میں آئے گی نبی کی محبت کا مطلب ہے ہماری زندگی کے اندر نبی کے طریقے پروت ہو جائے ان کے طریقے کو یہ سمجھ لے یہ تو میں نبی کا طریقہ ہے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی آج ہم عہد کر لیں کہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی کی اتباع نہیں کی اور ایک ایک حادیث حاصل کرنے کے لیے کون سو دور پیدل چلے ہوتے تھے اٹھارہ کلومیٹر بیس کلومیٹر جا کے مجید نبی کو جا کے حاصل کرتے تھے تو یہ آپ کو سنتوں کی پیروی صفی سر بتا رہے تھے اب میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو اس سے مخاطب فرماؤں گا اللہ تعالی میری تخریر کا عنوان ہے اللہ تعالی کے جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے جو شرطیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہو اور برائی ان سے روکنے والی امت ہو اب ہم جا کے عیسائیوں نے دیکھو ہم جا کے یہودیوں نے دیکھو ہم جا کے ہندیوں نے دیکھو وہ بہترین امت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو ہم کہاں سے بہترین امت ہیں کہاں شرم جن کر رہے ہیں ہم لوگ نماز یہاں سے کالے چھوٹتا ہے ہم یہاں پہ پھر کے مسجد کو نہیں جاتے ہیں اوہی آمد صلاح حیی آمد صلاح اور نماز کی طرف اور صلاح کی طرف سکسس کی طرف کامیابی کے طرف کہاں جا رہے ہیں امام صاحب یہاں پہ چالنج کر کے ہو رہے ہیں کہ کامیابی یہاں پہ رہے ہیں تو ہماری کامیابی کہاں پہ رہے ہیں ہم ہمارے دوستوں میں مسخروں پر انہوں میں ٹی ٹی ٹاک کر لیتے ہیں گاڑیاں پر ریزنگ کر لیتے ہیں دو بیٹھنے کی جگہ پر تین بیٹھنے نکلتے ہیں مگر ہم کہاں پر کامیہ بھی حاصل کر رہے ہیں امام صاحب پانچ وقت بول رہے ہیں کہ ہی آل السلام ہی آل السلام کامیہ بھی کے طرف ہو نماز کی طرف ہو میرے بھائیو آج کا انواع مئی صرف نماز کو ہی جوڑوں گا کہ آپ لوگ آج کے بعد سے عورت کر لے خسب کھا لے گلنگ میں رہیں گے تو ہم نمازی ہی چھپن کریں گے نہیں تو ہم زندگی ہماری جا کے چار مار پہ سے کود کے مر جاؤ گنڈی پہ پہ مر جاؤ ڈوب کے مر جاؤ اگر ہم نمازی نہیں رہیں گے تو ہماری زندگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی نسلانی ایک ایک بات سن کر کیا ہم نے اسلام میں داخل ہوئے ہم فرض نماز بول رہے ہیں تو ہم لوگ کس طرح کے سے پیچھے اٹھ جا رہے ہیں میرے قرآن کی آیت جب میں جو یاد ہوگا ان تنصروں و آئیل سرہ کو میرے تخیر کا مواری ہے یہ و ان تنصروں و آئیل سرہ کو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی دین کی مدد کیا ہے اپنا خلقے بھولے دارانہ ہے اپنے 
भगवत जी की जिंदगी गुजारना है अपना भागवत का कहना रोमाना है उस्तादों का कहना रोमाना है नबी अकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना तो माना ही नहीं है अल्लाह ताला के नमाजों का कहना माना ही नहीं है कुरान खोलना है कि नहीं हमारी जिंदगी में कुरान को मानो से पढ़ना ही नहीं है हज की चाह नहीं है हम पैसा कमाएंगे हमारे पैसों से हमारे वालदे को हज करेंगे नहीं है उन्होंने उनकी जिंदगी में कर लिए कर लिए हम हमारी जिंदगी में हम इतने पैसे कमाए हमारे वालदे को हम हज कराए हमारे माँ बाप के जो भी मार हैं हमारे मेडिसिन जो थे हमारे पैसों से हमारे वालदे को मेडिसिन दिलाए कहा चाहत मोबाइल होना गाड़िया होना क्या बोले तो ना अच्छी ड्रेसिंग करने वाला कैसे ड्रेसिंग फटे हुए कपड़े फटे हुए फायदा क्या नबी की चाह से बताओ नबी से मोहब्बत रखने वाला कभी भी फटे हुए पाइप पहन के कॉलेज को खसूस गैलेक्सी कॉलेज के बच्चे यहां से आज आदत करके उठो एक एक सीरत एक एक बात नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हमारी नफ्स के ऊपर नाफिज करेंगे आज ये छोटे छोटे मासो बच्चे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और राशि के बारे में बोल रहे सिर्फ एक परसेंट भी नहीं पॉइंट वन परसेंट दो या चार बच्चे अगर यहां पर बच्चों की तैदा देगी तो हजार बच्चे हैं कहा वो बच्चे वो चाची के रसूल जो तारे कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं हम तारे कर रहे हैं नबी के अंदर थे जिजोड़ा चाहे वो बच्चों को जो नबी के आशी के रसूल है बल्कि बोल रहे हैं करना गो है क्या हमारे मां बाप करना गो है तो क्या वो तखाजे हम मां बाप के पूरे कर रहे हैं हम नबी के तखाजे पूरे कर रहे हैं अल्लाह के अहकामत अल्लाह की शरीय हमारे ऊपर नाफिज कर रही अफसोस पर अफसोस है अगर मैं आप लोगों को नबी अक्रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलना चाहूं तो मैं एक दो चार बात बोल सकता हूं मगर अब यह बोलना चाह रहा पहले उम्मत को जुड़ोड़ा जाए वहीं तन सुरुला एन सुरो को वहीं तन सुरुला एन सुरो को यह बात को एक एक खजा मरतबा पढ़ो कि हम अल्लाह के दिन की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा हम ये आयत को हम छोड़ दिए अल्लाह ताला बोला गया तुम मेरे दीन को मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो हम अल्लाह के दीन को कैसे मदद करें नमाजों के लिए मेरे भाइयों अल्लाह ताला के पास बहुत ज्यादा फरिश्ते इबादत करने के लिए रोजा रखने के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत फरिश्ते हैं जकत देने के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत मालदार लोग हैं जो अल्लाह के राह में जकत दे रहे हैं हज करने के लिए लोग बीस बीस तीस तीस हज कर लिए वो अल्लाह को मालूम उनका हज कबूल हुआ नहीं हुआ मेरा कहने का मकसद ये नबी अक्रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो सा, सर यहाँ पे बताए कि क्या बोलना एक तेल गिर गया था तो उसके लिए उसकी क्या बोलना वो यह भी और अक्सर किस तरीके से बात करे जो आपके ऊपर कचरा डाला गया आप उसके साथ कैसे अखलाफ पेश करे ताकि उन्हें एक दिन कचरा में डाली तो उसकी यादत के लिए चले गए क्या तुम मां तुम बीमार है मेरे ऊपर आज कचरा में डाला मेरे नबी ने यह सिखाया ये अखलाक ये तहजीब ये नौजवान नसलों में नहीं है मेरे भाइयों आज को आपको ऐद करना है नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मिलाप मनाया जा रहा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जा रही तो हमारे अंदर वो अखलाक कहा है कहा गुम हो गए हम नबी अकरीम सल्लाह वसलम के कहां से आशिक है अरे तो घूर के गुजर रहा एक बैरी मर रहे आज ये महीने में कम से कम तीन या चार बच्चे ये आपस में लड़ लिए क्या ये नबी अक्रम सल्लाम के खिलाफ थे आज मुझे ये बच्चों को निजोड़ना है कि आज तुम लोग एक एक नमाज नहीं छोड़ोगे आज के बाद फजर को उठेंगे अपने भाइयों को उठाएंगे अपने महलों को उठाने की जिम्मेदारी कफालत लियो आज के बाद से यहां पर जो अजा होंगे नमाज पढ़ के जाएंगे अब पता नहीं आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए एक शख्स ने क्या करा बोले तो नमाज का टाइम तो मंगा बोल के दो गाड़ियों पे सवार होकर नमाज पढ़ने के लिए एक ढाबे पे रुके तो एक कार में बैठे उड़ने वाले क्या करे मालूम ढाबे पे नमाज पढ़ लिए दूसरे गाड़ी वाले क्या बोले तो हम आगे जाके पढ़ेंगे उनका एक्सीडेंट हो गया उनको उनकी जनाजे की नमाज पढ़ना पड़ा 
یہ ایسے کئی اسلام کے واقعات ہیں میرے بھائیو میں آپ لوگوں کو چھوٹے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تم لگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ میں باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے آزا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نے لے کیا ہے آپ کے والد کا انتخال ہو گیا جو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں تھے بتا سکتے کہ آپ کے پیٹ میں تھے تو کیا عمر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتخال ہو گیا چھ مہنے کے ماں کے پیٹ میں تھے آپ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں تھے آپ کیا والد کا انتخال ہو گیا آپ یتیم ہو گئے آپ کا گائیڈ لائز کوئی نہیں ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ دینے والا کوئی نہیں ہے پھر چھ مہنے میں واقعہ کا انتخال ہو گیا سوری آپ چھ مہنے کے پیٹ میں تھے تو والد صاحب کا انتخال ہو گیا چھ سال کی عمر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتخال ہو گیا سکس ایئرز کیا ہے بات ماں ہے نو باپ ہے چھ سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے چلے گئے آپ کو دودھ پلانے کے واقعہ مشہور ہوا ہے نا دائے علیمہ جو کیا ہے بلتا نا بچوں کو گود لیتے تھے اور دودھ پلانے کے لیے کیا ہے بلتا نا رئیس خاندان کے لوگوں کو جا کے کیا ہے بلتا نا دودھ پلانے کے لیے وہ کرتے تھے تو ایک جو اٹھنی تھی سب اٹھنیوں سے تیز افتار سے سب تنے جا کے اچھے اچھے مالدار کے گھرانے کے بچوں کو لے کے کیا ہے بلتا نا اولا پیسہ دولت یہ وہ دیتے تھے تو وہ بچوں کو دودھ پلاتے تھے تو اس میں بھرد جولی کی خوالی میں دائی علیمہ گود میں میری چاند بھی نکلنے والا ہے بلکہ جو واقعہ ہے تو وہ کیا ہے بلتا نا حلیمہ جو ہے دودھ پلانے کا ان کے پاس ایک اوٹ ایک ایسا تھا بلکل بیمار تھا چلنے کے لائق نہیں تھا بہت آخر میں جا کے پہنچا سب دینے کیا کہنے معلوم اچھے اچھے بچوں کو لے لے کے چلے گئے دو کیا بتانا آپ کا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا اوٹ بہت آخر میں گیا تو وہاں پر صرف آہازہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے تو جب آہازہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے لے لے کے جب آئے جو سبدے نے اپنے اپنے بچوں کو لے لے کے چلے گئے کہ کیا بنا دودھ پلانے کے لیے مگر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو لاسٹ میں گئے جو آج آہازہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے تو جب آپ اونٹ پہ بیٹھے تو پوروں کے اونٹ آگے پہنچ گئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ پہ بیٹھے تھے وہ اونٹ سب سے آگے کیا ہے بزنا فرات مان لیتے ہیں آگے نکل گیا اور وہاں پر کیا ہے بزنا برکت ہی برکت نازل ہوئی تو اور بہت سارے واقعہ ہیں میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوائنٹ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرو بائیس یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے والد آپ پیٹ میں تھے چھ مہنے کے اس میں تھے والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کے والدہ کے چھ سال کے تھے تو اس دنیا چھوڑ کے چلے گئے آپ کے چاہتا عبد المطلب اور آپ کے دادا عبد اللہ صاحب کیا ہے بلتا نا آپ کو پرورش کریں بارہ سال کی عمر میں دادا کا بھی انتخال ہو گیا آپ ایک یتی نصیر تھے اگر میں یہاں پہ بولوں گا بچوں کو تمہارے کو تو میں بڑھایا میں پڑھایا میں لکھایا میں انویسمنٹ کرا آپ اپنے میں والدہوں کو بلتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ نہیں بل سکتا ہے کہ میں ان کو ڈیولپنٹ کیا یہ صرف اللہ کی ذات تھی جو آپ ایک یتی نصیر کو کہہ رہے تو نہ اتنا ڈیولپنٹ کر کے سارے آپ کچھ پہلی وہی نازل ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آکے بولے کہ اخراب بیس میں رفت اللہ دی خلاف میں آپ کو یہ پوائنٹ اس لئے نوٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ پڑھو آپ یہ بھی پروف کر دے رہے کہ میرے کو پڑھنا نہیں ہوتا پھر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ پڑھو اخراب بیس میں رفت اللہ دی تو آپ نے بولے کہ میرے کو پڑھنا لکھا نہیں ہوتا تیسری مرتبہ بھی بولے کہ پڑھو اخراب بیس میں رفت اللہ دی آپ نے بولے میرے کو پڑھنا لکھا نہیں آتا چوتھی مرتبہ جچو کے بولے اس رب کائنات کے نام سے پڑھو تو آپ اس رب کائنات کا نام لیتے کی ساتھ یہاں وہاں پر پڑھنا شروع کریا تو وہاں پر اخرابی اس میں رب کا لذی قولا قولا کل انسان ہمیں لے رہا انسان کو لیے کیا ہمیں لے رہا وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کو پڑھنا لکھنے کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ بھی قرآن کیا بلتے ہیں لوہ محفوظ لوہ محفوظ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے خلم بنایا 
سبب بنا کے لوگوں محفوظ لکھا کہ لکھو کتاب میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آخری بندہ جو پیدا ہوں گا اس کی ہسٹری پورے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی ہے آپ کب پیدا ہوں گے آپ کی اس لیے میں کب پیدا ہوا اس کی اس لیے میں کب مروں گا میری اس لیے کیا بتاؤ آپ کونسی ڈیٹ کو پیدا ہوئے اس سے پہلے کیا تھے اس سے پہلے کیا تھے میں جو پیدا ہوا پیدا ہونے سے پہلے میرا وجود ہے تھا آپ جو پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا تھے کبھی غور اور فکر کریں اللہ سبحانہ وتعالی بھر رہا ہے کہ قرآن میں کہ آپ ایک زمین پہ ایک بین جگہ ڈالو تو میں اس کو ایک جھاڑ لگا کے ایک بھٹا لگا رہا ہوں بھٹے سے ایک چار پانچ دس بھٹے لگ رہے ہیں ایک ایک بھٹے پہ سو سو دانے لے رہے ہیں اگر آپ سو سو دانے اگر نکال دیئے پھر دعا سے وہ سیکنس اس پہ جمع کوئی سینٹیس نے جمع سکتا ہے وہ اللہ صاحب تو بہت سبحانہ تعالیٰ ویسا پروڈکشن سمار کو پاکنگ کر کے ہم نے آپ کو دے رہے ہیں کیا تم غور و فکر کر رہے ہیں تم آم کی گھٹلی ایک ڈال رہے ہیں تمہارے پیڑیاں در پیڑیاں وہ آم کے درختوں کے سے جارہ لے رہے ہیں کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ مینفیکچر کر کے کیا ہے بدنا آم کے درخت دے رہا انار کے دانے اگر آم انار سے دانے اگر نکال لے رہے ہیں کیا وہ سیکنسی میں اگر وہ انار کے دانے پھر دعا سے جمع ہو لے تو جمع سکت اللہ تعالیٰ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو میں ارز کر رہا تھا کہ غارہ ہیرا کے جو اخراب اسم رب کا اللہ جی پھر ایک قرآن میں یہ بھی آئے تو یا ایوہ المدسر یا ایوہ المسمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھر رہا ہے کہ اے کمل ہونے والے ہوش کھڑے رہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لئے اسلام کے لئے اٹھو کیا بلانگی ٹوڑ لے کے سو رہے ہیں یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل قرآن میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ دی جاری ہے کہ اب ہوت کھڑے رہنا ہے کمر باننا ہے کمر کسنا ہے ہم آپ کو غیر قوموں کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ سنے آنا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر کیا ہے اس کے مانے مالو اے کمر اوڑنے والے اوٹ کرے رہا ہو ہم کہاں کرے رہے ہیں ہم تو آئے ششرت میں ہم تو جائیت میں ہمارے اندر گالی گلوز ہمارے اندر بد اخلاقی ہمارے اندر بد مینرز ہمارے اندر کٹ کٹ کے بر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتا رہے ہیں یا ایوہ المدسر ہو یا ایوہ المزمبل ہو جو دو دعا کے تعدد جو زمین اور آسمان بنا نبی کے لیے تو مدر ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام کے لیے اٹھا آمائی یہ کیا ہوا ان تنسر اللہ ہے ان سروں کو تم اللہ کے دین کے لیے مدد کرو گے اللہ تمہارے لیے مدد کرے گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوریس ہزار انبیاء اس دنیا میں آئے جو نبیاء رسول ہیں ہر ایک کا مشن یہی تھا اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنے والے اس امت کو نبیوں کا کام کرنے کا ہے اس امت میں نبیوں کا رسولوں کا کام کرنے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہم کر رہے ہیں نبیوں کا کام کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی مسجدوں کو بھرنا مسجدوں میں آباد کرنا مسجدوں کے جل سے مخدد کرنا اماموں کے ساتھ دوستی ہے ہم لوگ کی آج ہم ہیری سٹائلز نوجوان یوت کا دیکھو آپ نوجوان یوت کا کیا بتنا ڈریسنگ دیکھو آپ کتنی مخالف جت کے اسلام سے دوری جائے ہیں وہ دیکھو مسلمانوں کے شادی بھی ہائے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کم پیسوں میں کیا حبدنا شادی ہم لگا ناج گانے بجانے مرفوں میں پیسوں لٹانے میں کتنی فضول خرچے کر رہے ہیں کیا اس مشین پہ ہے کیا ہم عاشق رسول ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں ہم اس لائق بیٹھے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرطوں پہ عمل کر رہے ہیں آپ کے عاشقی کے ڈنکے بجانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم عمل پہ رہا ہے نماز ہو رہی ہے آزام ہو رہی ہے ہمارے کانوں پہ جونے ہو رہی ہے ہم لگا کیوں پر رہے ہیں فجر کی نماز میں آزام ہے کیوں رکھیں السلاة و خیر من النو نین سے بہتر ہے نماز بلکہ کیوں رہا ہے کیوں نین بہتر ہے بلکہ نین سے رہا ہم اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں سنے کے بعد بھی اگر واقع میں عاشقی رسول کا اگر تخاظہ ہے 
कॉलेज से थोड़ा लेट टू थ्रो मगर मस्जिद में जाके घर को जाएंगे बेटा आज यहाँ से अहद करके उठो हम तो क्या हमारे नस्लों के नस्ल भी हम लोगों को मस्जिदों को उसको आबाद करेंगे आज हम मसाजिद को हम छोड़ेंगे इन शुरू के ऊपर क्या अमल किया तुम अल्लाह के दिन के लिए क्या मदद किया बोलो हेयर स्टाइल जाके क्या उतना यहूदी नसरानियों के जैसे हेयर स्टाइल से हमारे ड्रेसिंग हमारी कैसी है हम कब ये मुसलमानों का खे खे और हिंदुस्तान पे क्या उतना मुसलमानों का डंका कब बजाएंगे हमारे ऊपर यहूदी और हिंदुओं की हमारे ऊपर मुसलत कर दिया हम इस्लाम को फैलाने वाले कब बनेंगे बनेंगे ना बनेंगे आज के बाद से नमाज पढ़ के घर को जाएंगे या छोड़ के घर को चले जाएंगे चलिए मैं अब आखिर में ये एक दो तीन ऐलाना समाप्त करते हुए मैं अपना को रुखसत करता हूँ मैं अपनी जगह लेता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद से आप जिम्मेदारी उठाए कि आपके घर के पास जितने भी मसाजिद हैं वो मसाजिद की कमेटी वालों का नंबर या मसाजिद के इमाम साहब या मौजम साहब का नंबर लेके आके उस आंसर को देंगे अल्लाह के दिन के लिए काम करना है ना वही तीन जरूर लाएरों को अल्लाह के दिन को फैलाने के लिए जो मसाजिदों में काम नहीं हो रहा है वहां पे क्या बता कुरान बच्चे पढ़ रहे ना पढ़ रहे छोटे मासूम बच्चों को वहां पे एस एन एल कुरान नुरानी कहता ना दे रहा है अफजुल कुरान मसाजिद में आपको फिक्र है को हम नमाज पढ़ लिया आया लसल आया लफला चलो पढ़ लिए निकल गए बुल्का नहीं वहां पर अगर हम ये जनरेशन को कुरान में पढ़ते हुए देखेंगे कुरान से अगर नहीं जोड़ेंगे तो हम तबाह के रास्ते पर जाएंगे फिर दूसरी चीज अगर आप लोगों के घरों के पास अगर मदर से है मदर से के जो सदर है वो सदर साहब का भी नंबर लिखा के इनशाला तला हुसाम सर को देंगे ये ऐलान कर रहा हूं आप लोगों को मसाजिद के और मदर से के और जो बच्चे उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो हुसाम सर से पर्सनल आके मिले मैं उन लोगों को आप लोगों को यहाँ पे 9 बजे से 5 बजे तक मैं आप लोगों को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ आपका टाइम 9 बजे से 1 बजे तक बॉयस का टाइम है तो 1 बजे से 5 बजे तक आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहिए जो कंप्यूटर के क्लासेस रखते हैं और यहाँ पर अब आशिक रसूल है मैं ये चैलेंज करके बोलता हूँ हर मंडे को मंडे शाम में नौ बजे से लेकर दस बजे तक देखो तिजारत करने वाले और गवर्नमेंट नौकरी करने वाले प्राइवेट सेक्टर से जॉबा करने वाले यहाँ पे आके कुरान का दर्ज कैसा होता है रात में आके देखो हर मंडे को मंडे 9 बजे से लेकर 10 बजे एक ही घंटे का कुरान का दर्ज होता है अगर वाकई हम आशिक रसूल है हम लाला मोहम्मद रसोल्ला कलमा को है तो हर मंडे को आप यहाँ पर इस्लाम की क्लास कुरान की क्लास में आप लोग यहाँ पे जमा होंगे रात के नौ बजे से दस बजे तक इन शाला शादी ब्याह वगैरह वो सब छोड़ देना है और एक इम्पोर्टेंट बात यह कि जो बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करें वो बच्चे भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर दो उन लोगों की लास्ट डेट हो चुकी है मुश्किल पड़ी तो क्या मुश्किल पड़ी तो क्या मुश्किल को शाह तो है मुश्किल पड़ी तो क्या मुश्किल को शाह तो है सामने दुश्मन खड़ा तो क्या सर पर खुदा तो है खुदा तो موسیقی ومغفرة بعد الموت وعفو من ذا الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا عبد العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بيان يا قاضي الحاجات اغزي حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلاعنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا حل المشكلات سيء أشكالنا يا رب العالمين اللهم المجاهدون مسجد الأخصار فلسطين اللهم المجاهدون مسجد الأخصار فلسطين اللهم المجاهدون مسجد الأخصار فلسطين وتحرير المسجد الأخصار فلسطين 
وتحرير المسجد الاقصى وفلسطين وتحرير المسجد الاقصى وفلسطين اللهم مزد جملهم اللهم مزد دارهم اللهم كلمة في قلوبهم اللهم لك الحمد ولك الشكر شكرا طيبا مباركا في اللهم علم على ذكرك وشكرك وحسن وعبادتك اي الله ہم تمام مسلمان کو پانچ و خط با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو پڑھ کر پھیلانے کی توفیق عطا فرما ہم نان مسلم تک ہم قرآن کو پھیلانے والے بندے بنا لے اس کام کے لئے ہم لوگ کو چن لے میرے مولا یہ کام کو ہم پھیلانے والے بنا دے اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی وعلا علی محمد مجد دعوان فیہ سبحانک اللہ وعلا علی محمد دعوان فیہ سلام وعلا خرو دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر